Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan melanjutkan materi daya pada rangkaian AC Jadi sebelumnya kita menghitung daya rata-rata Kemudian ada juga daya nyata Daya nyata itu S sama dengan V efektif kalikan I efektif Jadi efektif ini bisa juga ditulis dengan RMS nah kemudian ada yang disebut dengan daya reaktif daya reaktif kalau di daya rata-rata ini menggunakan kos maka di daya reaktif kita simbolkan dengan Q dia V efektif dikali I efektif dikalikan sin teta minus ma nah ini merupakan daya reaktif nah kalau kita lihat ini seperti kompleks bilangan kompleks di mana daya nyata S itu sama dengan P daya rata-ratanya ditambah dengan daya kompleksnya. Seperti ini. Jadi daya nyata itu itu bisa juga uh, kalau daya nyata di sini itu nantinya merupakan nilai mutlak P dan Q atau nanti S ini sama dengan P kuadrat dikali Q kuadrat dikuadratkan diakarkan nanti ini akan menjadi daya nyata atau bisa juga ditulis magnitude dari S-nya. Nah, uh, di sini daya reaktif, daya nyata dan daya rata-rata bisa dilukiskan menggunakan segitiga. Jadi misal ada segitiga seperti ini, maka daya nyata itu di sebelah sini S-nya, kemudian sudutnya ada di sini. Nah, di depan sudut merupakan sin, artinya ini Q. Di samping sudut merupakan cos, artinya ini P. Jadi bisa dibuat segitiga daya seperti ini. Segitiga daya. Jadi nanti ada daya reaktif, P-nya merupakan daya rata-rata, dan S-nya merupakan daya nyata.